港影明よ思い出したおバカさん。あなたの目的それはあなたとして正しく生きることよ決まってるでしょうに。貴様はあの秋高めがどこやらで拾ってきて港の家に入れたみなしごだ養育の恩を忘れずせいぜい我が一族のために尽くすがいい貴様は港の家を守ればよいそのチリアクタのような命に変えてもだ。私の息子手はかかるけどま自慢の種かな。約束を守ってくれればいいさ。
、あなたは、私も何をしても後悔するのでしょうね。けれど、何もしなくたって、後悔はするのよ。決断できなかったっていう後悔は、きっと一番辛いんじゃないかしら。あなたは皆時計に養子入りした人間で、光るって娘の方が血統を継ぐ本当の子供なのなら、もしかしてあなたたち、言い名付けでも後悔するのでしょうねけれど何もしなくたって後悔はするのよ決断できなかったっていう後悔はきっと一番辛いんじゃないかしら。あなたは皆時計に養子入りした人間で、光るって娘の方が血統を継ぐ本当の子供なのなら、もしかしてあなたたち、言い名付けガルを支えてやってくれるかあ
。我が娘ながら、反抗的だわ、手は早いわで、困ったもんだ。<笑>でも、お前がこの通りの性格だしね。兄弟セットで考えれば、いいバランスかな。光を守れ貴様はそのために生きそのために死ぬのだ
皆とも決闘を継ぐ唯一の子死なせてはならぬ死なせてはならぬぞ光を支えてやってくれるか我が娘ながら反抗的だわ手は早いわで困ったもんだでもお前がこの通りの性格だしね兄弟セットで考えればいいバランスかな。
。ええ。一緒に戦いましょう。やれ浦政もう光を守る者はいないでも私はあなたがいないと何が足りない手足か心臓か熱量かそれならここにある邪魔な心を殺した後に残る俺の無垢は全てお前のものだ使えにある俺の心の内価値あるものは銀星王と戦う意志だけだその意志はお前が持っているならそれでいい保護者ではない共闘するものだそうだろうが俺を守ろうとするな俺を救おうとするな俺を使い潰して勝利しろ私の役目はあなたの庇護じゃない私の役目は行け村さん目的を果たせるそれが卵だ取り戻せたのええんでも何か変変
これ前と少し違ってないかしらカカ様の力が混じったせいうん他にも何かそうかジョクトイコしたわけではないだろうそれはうんむしろ逆なんだけど。呪いあまり気にするのミドがそう言うならそれより名をつけよう生まれ変わったようなものだからな名も何か考えがあるのあお前が構わなければ小鉄山頂のようだ村間さんミド行こうえ
ビデオは撤去よ何カズカズ100以上絶対規模だと向こうは相手してほしくて仕方ないみたいよ。親に匹敵する力を持ってるなぜだ多分何か特別な作られ方をしたのよ私の力を混ぜた卵に寄生された武者は以前の寄生体より強かったでしょそれと同じようにあそぶ踊るお母
す殺すそれとも死ぬ想像できます。あの方も同じではありませんかしら。あの方。ほら、あちらの一条の綾音さん。綾音一条だ。
私たちを助けるの勘違いするなよそんなつもりにバラバラねどういうこと<笑>一言で言ってやろうか貴様を倒すのはこの俺だは違うよいやもう大体そうだけど一条宮田さんあなたには聞きたいこと確かめたいことがあるんですだからまだ。死んでもらっては困りますこういえば私の言いたいことはもう分かるんじゃないですかお前とさん貴様を倒すのはこの俺だしつこい黙れ恥ずかしい一条ですから後で熱血展開も結構ですがそろそろ差し迫っている現実に向き合いませんかと分かってるあと熱血してたのはてめえ一人だからなウェーターウェーター形ウェーター3つになったサンバイサンバイ遊べるどうしたものでしょうねあのピカピカ眩しい団体戦はやる気満々でもこちらとしては一刻も早く富士山にたどり着きたいまあなどう見たって本命はあっちだ策があるの音を割り切れば方針は二つのうちどちらかです戦力を集中するか分けるかどっちがいい妥当な道を取るなら集中でしょうね私たちが力を合わせてこのタイミングを撃破しかるのち富士山の上のお日様モルフを粉砕する世界は平和を取り戻し私たちは伝説となり肩を組んで笑いながら美しい朝日をいつまでも眺めいつまでもそのうちフェードアウトしても缶の文字が出ますからそれまでで結構です出ねえよもうそう言われると簡単そうに聞こえるけど実は無理だ無理だ,だ無理だと思うやめてくださいこの方針なら勝敗はこちら三人の対決力次第骨での養生物質が誇る私たちに呼びつける撮影ですのに、はあ、強引な冗談は疲れます聞く方もなというわけで江ノ島でほぼ実情が露呈している私たちの結束に勝負を託すなんて、ちゃんちゃらおかしいっていうか、へそでちゃが湧きますから、ここは現実的に考えましょう。戦力を分ける。役割分担ですかええ。分かったらお受けなさいませ神明様はい私も一条さんも物を見る目と状況を判断する頭を持ってましたよ富士山頂で待つ者と戦うのにふさわしいのは誰なのかそのくらいは分かりますねここに銀星門の伏線が群れをなしているということは山頂のあれはこの親玉影明様が長いこと追ってこられた相手違いましてみなこさん気も進まないので私は変わりますいいよどちらでも同じよ多分山頂のあれと戦わせる方が
しますはいおはようく
神なのかもしれない私たちの恩人だと思うのか俺をうん信じたくなかったけどちゃちゃまるの言ってたことだしでもこの目で見てわかるのよあれはきっと原点私たちの私たちの小さな砂の一粒よりも小さな人かけらが死ん金を生む剣の力の根源になるそれはつまりこういう意味かあれは無数の剣の集合体に等しいすなわち幾千倍幾万倍の幾億幾兆いえとても計算なんて無理とにかく、剣と同質の力を、剣とは、比較にもならない規模で保有しているということよ。計算上、対抗は可能かこんな時のために、昔の人が残してくれたことわざがあるんだけど、言っていいおう。触らぬ神にたたりなし。本当にそうだな。しかし、汚染波の発信源はあれなのだろう。皇帝。あれを破壊せねば、汚染波は止められないのだろう。皇帝。選択の余地はないな。皇帝ならば行く。元より、たたられて困る身でもない。了解一つ派手に、罰当たりな真似をしましょう全容を確認する村間さん、右手から回れ了解
イオンのビームがもしも直撃していたら俺の健康に著しい悪影響を及ぼすためでは及ばすに決まってるでしょ女の子だったら小指の爪が先っぽなんて残るもんですかあれは神器のできる皮みたいなものよ飲まれたら最後粉々になってその粉もすり潰されて跡形もなくなるこちらの操る神器あるいは時期によって防御できるか野け石に水滴程度ならねあれは銀星の儀のかそうね神器を操るのはカカ様の固有能力やはりあの神は銀星語だということか汚染波も出ているんだしあそこにいるのは間違いないと思うけれどでもさっきの頃にカカ様の気配が匂わなかったあなたはどうそうか俺も光の声だとは思わなかったでも危険かも深追いは禁物ということだなしかしどうやらまるで歯が立たない相手というわけでもないらしいええ根人は確かに私たちの崇める神様だしその信仰はあれが元井なのかもしれないけどそれでもあれ自体はあくまで単なるでっかい生物絶対者でも超越者でもない蹴って殴って叩き壊せる代物よ了解
この程度のことはやらない方がおかしいどうするつもり一撃で殺しきるそうしてやれば再生などできまい単純な理屈だやるわけねああ村正準備を攻撃と同じく逃げに徹するのが唯一の対処法か。<笑><笑>